Next, we are going to look at the excretory system of earthworm. At the body, I am going to talk about the mandalam. What is the excretion? Excretion is the process of elimination of metabolic waste product from the body. In earthworm, excretion is affected by segmentally arranged minute coiled pair tubes called nephridia. அது excretion அப்படினா என்ன அர்த்தம் கழிவு நீக்கம் அப்படிமா தேவையில்லாத வேஸ்ட் ரிமூவ் பண்றதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்கிரீஷன் பேர் இட் இஸ் தி process of elimination of metabolic waste from the body அது வளசிதே மாற்ற செயல்ல மூலமா உருவாக கூடிய இந்த கழிவுகளை வெளியேற்ற கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு பேர் கழிவு நீக்கம் பேர் இன் எர்தோம் எக்ஸ்கிரீஷன் இஸ் अफेக்டட் பை செக்மென்டலி அரேஞ்ச்ட் மைனூட் காய்ல்ட் பேர் டியூப்ஸ் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படினா நெஃப்ரிடியன் பேர் அதாவது ஒவ்வொரு கண்டத்திலயே இருக்க கூடிய தொண்ட It is present as paired tubes in the fifth to ninth segments. Where is it? It is a part of the body in the fifth to ninth segments. It is a part of the body in the fifth to ninth segments. Then micro-nephridia or integumentary nephridia. The second time, non-nephridia or thor-nephridia. It is attached to the lining of the body wall. It is attached to the lining of the body wall. from the 14th segment to the last which open into the body surface in the segment vandha enga irukudhu appadi paathina micro nephridia or integumentary nephridia abingirathu attached to the lining of the body wall 14th segment la irukkudiya body wall oda lining la inda aarambichu kadaisi segment varaikum poga koodiya irukudhu enga poi therakkudhu appadina body surface la udanudaiya parappula idu vandu therakkudiya irukudhu then the third type is known as mega nephridia or செப்டல் நெஃப்ரிடியா மூணாவது டைப்பா இருக்க கூடியதுக்கு என்ன பேர் அப்படினா மெகா நெஃப்ரிடியான்னு சொல்றோம் இல்லனா அந்த செப்டல் நெஃப்ரிடியான்னு சொல்லலாம் அதாவது என்ன சொல்றாங்க இடேச்சுவர் நெஃப்ரிடியான்னு கூட சொல்லலாம் இட் இஸ் பிரசன்ட் as pair on both sides of intersegmental septa on 19th segment to the last and open into the intestine அது 19வது ல இருந்து முதல் 19வது முதல் கடைசி கண்டம் வரைக்கும் 19th ல இருந்து ஆரம்பிச்சு லாஸ்ட் செக்மெண்ட் வரைக்கும் இருக்க கூடியதா இருக்குது இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கண்டங்களுக்கு இடையான கண்ட இடைச்சுவர் இன்டர் செக்மெண்டல் செப்டா அதுல ரெண்டு பக்கங்களையும் இணையாக அமைஞ்சிருக்குது அதே நேரத்துல எங்க வந்து ஓபன் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குடல் பகுதியில திறக்கக்கூடியதா இருக்குது நெஃப்ரோஸ்டோம் அது என்ன பேர் அப்படி சொல்றாங்கன்னா நெஃப்ரோஸ்டோம் அப்படிங்கிறோம் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மெகாரோபியத்துல உள்ள வந்து ஒரு புனல் வடிவத்துல ஒரு பகுதி காணப்படக்கூடியதா இருக்கு அதுக்கு என்ன பேரு நெஃப்ரோஸ்டோம் பேரு அந்த நெஃப்ரோஸ்டோம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பகுதி முழுவதும் குறுகிலைகளால் ஆனது அதுலி செலியேட்டட் அப்படிங்கிறோம் தன் த நெஃப்ரோஸ்டோம் இஸ் இந்த ப்ரொசீடிங் செக்மெண்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் டியூப் இஸ் இந்த சக்சீடிங் செக்மெண்ட் அது எப்படி இருக்குன்னா மெகானிஃபிலிட்டோட நெஃப்ரோஸ்டோம் அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டத்திலையும் மீதம் இருக்கக்கூடிய குழல் பகுதி அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்லயே இருக்கக்கூடியதா இருக்குது தென் திஸ் டியூப் கன்சிஸ் ஆஃப் த்ரீ டிஸ்டிங் டிவிஷன் நெஃப்ரோஸ்டோம் மட்டும் தனியா ஒரு டூ மார்க்ல ஏதாவது கேட்கலாம் இந்த நெஃப்ரோஸ்டோம்ல வேற என்னென்ன டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு டிவிஷன் இருக்குது அதாவது த்ரீ டிஸ்டிங்க் டிவிஷன்ஸ் மூன்று பிரிவுகளே உடையதா இருக்குது அப்படிங்கிற வாட் ஆர் த த்ரீ டிவிஷன்ஸ் ஒன் இஸ் சிலியேட்டட் another one is called glandular then the final one is called muscular region adhu moonu pagudhiya pirichirukranga one and kuri ilagil odiyadhu adhukku per ciliated nu peru then the next one is called glandular eppadi irukum surappu irukkudiyadha irukku secretion irukkudiyadha nama glandular abdingra then the third type is known as muscular region nu tasayalana pagudhi appdi solla the waste material collected through the ciliated funnel waste material nu solla collect panni irukra edhu valiya சிலியேட்டட் புனல் அந்த குறு இலைகள் இருக்கக்கூடிய புனலுடைய பகுதி வழியா செஞ்சிருக்கோம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல கலெக்ட் பண்ணிருக்கோம் 
அது என்னாகும் அப்படின்னா இட் இஸ் பூஸ்டு இன்டு தி மஸ்குலார் பார்ட் ஆஃப் த நெஃப்ரிடியம் நெஃப்ரிடியம் இருக்கக்கூடிய தசையலான பகுதிக்கு தள்ளப்படுகிறது அப்படி தள்ள போகும்போது எங்க அப்படின்னா மஸ்குலார் பார்ட் ஆஃப் த நெஃப்ரிடியம் பை தி சிலியேட்டட் ரீஜன்ல இந்த மாதிரி தள்ளப்படக்கூடியதா இருக்குது அதுக்கடுத்ததா இந்த கிளாண்டுலர் பார்ட் என்ன செய்யும் அப்படின்னா அந்த கிளாண்டுலர் பார்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் த வேஸ்ட் ஃப்ரம் த பிளட் ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய வேஸ்ட மட்டும் என்ன செய்யும் பிரிச்சு எடுத்துரும் எடுத்துட்டு ஃபைனலி த வேஸ்ட் எக்ஸிட் அவுட் த்ரூ தி நெஃப்ரிடிய ஃபோர் கடைசியா அந்த கழிவுகள் எல்லாத்தையும் நெஃப்ரிடிய ஃபோர்ல இருக்கக்கூடிய துளைகள் வழியா வெளியில அனுப்பக்கூடியதா இருக்குது தென் லாஸ்ட் ஒன் குளோரோ குளோரோகோஜென் செல்ஸ் ஆர் ப்ரசன்ட் வாட் ஆர் குளோரோகோஜென் செல்ஸ் பிசைட்ஸ் நெஃப்ரிடியா நெஃப்ரியோட தவிர எடுத்தவங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பெஷல் செல்ஸ் இருக்குது எங்க இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரசன்ட் ஆன் தி சீலோமிக் வால் ஆஃப் இன்டெஸ்டைன் தட் ஆர் கால்டு குளோரோகோஜென் செல்ஸ் அந்த குளோரோகோஜென் செல்ஸ் வேலை என்ன அப்படின்னா தி எக்ஸ்ட்ராக்ட் நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் ஃப்ரம் த பிளட் ஆஃப் த இன்டெஸ்டைனல் வால் இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா நைட்ரஜன் சம்பந்தப்பட்ட கழிவுகளை ரத்தத்துல இருந்து எங்கேருந்து எடுத்துட்டு வரும் அப்படின்னா தி எக்ஸ்ட்ராக்ட் நைட்ரஜனஸ் வேஸ்ட் ஃப்ரம் த பிளட் ஆஃப் தி இன்டெஸ்டைனல் வால் இன் தி பாடி கேவிட்டி டு பி சென்ட் அவுட் த்ரூ தி நெஃப்ரிடியா கொண்டு வரக்கூடிய நைட்ரஜன் சம்பந்தப்பட்ட ரத்தத்துல இருந்து கொண்டு வரக்கூடிய கழிவுகள் எல்லாத்தையுமே எங்க அனுப்பிடும் அப்படின்னா இன் டு த பாடி கேவிட்டி டு பி சென்ட் அவுட் த்ரூ தி நெஃப்ரிடியா நெஃப்ரிடியா வழியா அது எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா வெளியில அனுப்பக்கூடியதா இருக்குது இதுல வந்து குளோரோகோஜன் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட முறையில ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின்ல ஏதாவது கேட்கலாம் அதாவது நெஃப்ரிடியாக்கள தவிர குடல்ல உடற்குடி சுவர்ல இருக்கக்கூடியதுக்கு பேர் தான் குளோரோகோஜன் செல்ஸ் அப்படிங்கிறோம் இது ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இது என்ன பண்ணது அப்படின்னா குடல் சுவர்ல இருந்து குடல் சுவர்ல இருந்து என்ன செய்யும் அப்படின்னா ரத்தத்துல குடல் சுவர்ல இருக்கக்கூடிய ரத்தத்துல இருந்து நைட்ரஜன் சம்பந்தப்பட்ட கழிவு பொருளை பிரிச்சடிச்சு எங்க கொண்டு வந்துடும் அப்படின்னா உடற்குடியில கொண்டு வந்து விட்டுருது தி எக்ஸ்ட்ராக்ட் நைட்ரஜன்ஸ் வேஸ்ட் ஃப்ரம் த பிளட் ஆஃப் த இன்டெஸ்டனல் வால் இன் டு தி பாடி கிவிட் அந்த கழிவுகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து பாடி கிவிட்ல கொடுத்துது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த வேஸ்ட என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நெஃப்ரிடியாக்கள் மூலமா அது வெளியேற்றுது அப்படிதுக்காக இருக்கக்கூடியதான் இந்த குளோரோகோஜென் செல்ஸ் அப்படிங்கிறது